സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമായ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോമേഴ്സില് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ഒരു സ്ട്രീം അതുപോലെ തന്നെ എ എഫ് എസ് എന്ന മറ്റൊരു സ്ട്രീം അങ്ങനെ ഏത് സ്ട്രീമിൽ പെട്ട ആളുകൾക്കും ഒരേപോലെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഏരിയകളാണ് ഉള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തെ ഏരിയയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഒരേ ഒരു ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന ഏരിയയിൽ നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഈ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊരു പെന്നും ബുക്കുമായി എങ്ങനെയാണോ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന അതുപോലെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഓരോ നോട്ടുകളും യഥാക്രമം എഴുതിയെടുത്തു വേണം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ അങ്ങനെ എങ്കിലേ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആകും ഈ ക്ലാസ്സിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ഒന്നാമതായി ടോപ്പിക് വൈസ് പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഏതാണ്ട് എട്ടോളം ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് എൻ്റെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് മൂന്നാമത്തത് തിയറിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയറീസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ പോയിന്റ് വൈസ് പോയിന്റുകളായിട്ടായിരിക്കും തിയറികൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് തരുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു പെന്നും പുസ്തകവും ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ നോട്ടുകളും ഓരോ കാറ്റഗറി പ്രോബ്ലംസും വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടെ വളരെ മനോഹരമായാണ് ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറേണ്ടതാണ് ഇനി നാലാമതായി പറയുന്നത് ഓരോ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞാലും ടോപ്പിക് വൈസ് മുൻകാലങ്ങളിലെ ഇരുപത്തിയെട്ടോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടോപ്പിക് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ അത്തരം ഒരു ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആകും കാരണം ഏതൊരു എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പഠന രീതിയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് കഴിയുമ്പോഴും അതത് ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ഓരോ ടോപ്പിക് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് പോലെ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന അതേപോലെ ഈ പാറ്റർ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യതയോടുകൂടെ വളരെ ക്ഷമാപൂർവ്വം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ്
വി മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദേർ ആർ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്പർ വൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് മേടിച്ച് വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ നമ്മളൊരു ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പുസ്തകം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് തരാറുണ്ട് ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ പുസ്തകം മേടിക്കുന്നു ആ പുസ്തകം അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതല്ല അവർ ഓൾറെഡി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മേടിച്ചതാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഷോപ്പ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ബിസ്മി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയാണ് അവർ അവിടെ പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഹൈഡൻ സീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെയൊക്കെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല പല ആളുകളുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഹൈഡൻ സീക്ക് മേടിക്കുന്നു ഹൈഡൻ സീക്ക് എന്നുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതല്ല അവർ മുൻപേ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത പാർലെ എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും മേടിച്ച് വിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ പറയുന്ന അഥവാ ബിസ്മിയെ ഒരു എക്സാമ്പിളായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ എടുക്കാം അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈഡൻ സീക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് പാർലെ പാർലെ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഇനി ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ടാറ്റയുടെ കാറുകളും മറ്റൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ബ്രാൻഡുകൾ ഓ ഓപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ സാംസങ് പോലെയുള്ള എച്ച് പി പോലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പല കാറ്റഗറി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ പ്രസക്തമായ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കൺസേൺ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണും മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേണിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഗുഡ്സുകൾ ഡീൽ ചെയ്യാത്ത പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് അല്ലാത്ത സർവീസ് മോട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഏത് പറയുന്നത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ലെ സി ദ എക്കോണി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് നാച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിൻ്റെയോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടുത്തെ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സെയിം ആണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജേണൽ ലെഡ്ജർ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇത് ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതുപോലെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും സെയിം ആണ് എന്നാൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എത്തുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ആദ്യം എന്താ ട്രേഡിംഗ് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് യെസ് അത് ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്നാൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ വരുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അഥവാ ഈ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിൻ്റെയും മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേണിൻ്റെയും അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് വണ്ടിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ വൺ റിസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ത്രീ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി നൗ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ
എന്താണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നമ്പർ ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ പറയുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റിസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് സിക്സ്ത്ത് വൺ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സെവൻത്ത് വൺ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഇത്രയും ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ എ ഇസ് ഓവർ ഇനി സെക്ഷൻ ബി പറയുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഒരേ ഒരു ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് സം സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഇൻ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ പി ഒ മീൻസ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ടോപ്പിക് വൺ മീനിങ് ഓഫ് നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് ഓർഗനൈസേഷൻ to promote commerce science religion art charity etc pinna parayunnu without the motive of making profit prohibit the payment of dividend to members adava commerce or science or religion or art or charity or promote cheyan vendi profit motive allade profit motive allade ennu paranju adutha point prohibit the payment of dividend to members am members in ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ലാഭവിഹിതം അഥവാ ഈ ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷനിലെ പത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് മെമ്പേഴ്സിനും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാവും ഇതൊക്കെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല നോക്കാം സ്പോർട്സ് ക്ലബ് സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബുകൾ ലൈബ്രറീസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റല് ഹോസ്പിറ്റല് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആണോ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആണോ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതിയാണ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് മാർക്ക് കിട്ടോ ഇല്ല എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണ് ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് മോട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് ടെമ്പിൾസ് ചർച്ചുകൾ മസ്ജിദുകൾ ഗുരുദ്വാർസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ ഗുരുദ്വാർസ് സിഖുകാരുടെ ദേവാലയത്തെ പറയുന്ന പേരാണത് ഗുരുദ്വാർസ് പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ഐ സി എ ഐ സി എ ഐ സി എസ് ഐ ഐ സി എ പറയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് Chartered Accountants of India, Institute of Cost Accountants of India, Institute of Company Secretaryship of India. In these three institutes, we have a non-profit organization. Example, right? Okay. Then, we will conclude. What do we promote? Is it commerce, science, art, religious, cultural, and cultural? We promote the service motive, profit motive. Members, ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാതെ അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിളുകൾ താളെ പറയുന്നുണ്ട് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ടോപ്പിക് നമ്പർ ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നമ്മൾ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് so for providing service to a specific group or public in general such as education health care recreation and so on ee specific group ennu parayan mattoru kaaranam undu ningal kettirunna rotary club or non profit organization jci adoru non profit organization ittaram non profit organization il aa club ile aa group ile member aayal mathre ningalku endu kittullu adinte benefit ullu kittullu ഓക്കെ അല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്പർ ടു പറയുന്നത് ഓർഗനൈസർ ആസ് എ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അതിലെ ഇപ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമുക്കറിയാം പാർട്ണർ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലബിലെ ആളുകളെ 
ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവരെ നമ്മൾ ഓണേഴ്സ് എന്നോ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നോ എന്നല്ല വിളിക്കാറ് നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമത് ഒരു അമ്പത് മെമ്പറുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അമ്പത് പേരും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യില്ല അതിൽ സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അവരാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെ മെമ്പേഴ്സ് മാസാമാസം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മലയാളത്തിൽ വരിസംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കാം മാസത്തിലോ വർഷത്തിലോ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഡൊണേഷൻ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡൊണേഷൻ ആവാം നമുക്കറിയാം ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ഒരുപാട് ഡൊണേഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലെഗസി എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്നുണ്ട് ഒന്നുമല്ല ചില സമ്പന്നരായ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വത്ത് മരണാനന്തരം അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഈ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതും ഈ ചാരിറ്റബിൾ സോഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ നിന്നും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ് നൽകാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകമായി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇവർ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകളെ കളക്റ്റീവ്ലി ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്നാണ് പറയുക കാരണം സാധാരണ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനോ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഈ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരണം ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് പക്ഷെ ക്യാപിറ്റലിന് പകരം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്നല്ല ഉപയോഗിക്കാറ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഒരു ചാരിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലബിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻകമായി വന്നു അവർ പല പർപ്പസിനും പല സോഷ്യൽ സർവീസുകളും മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സർവീസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് ചെലവഴിച്ച എമൗണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇൻകം പത്ത് ലക്ഷം അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് എട്ട് ലക്ഷം കൂടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോർമൽ പറയുന്ന ഇൻകത്തിൽ നിന്നും എക്സ്പെൻസ് റെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റിന് പകരം സർപ്ലസ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ആ സർപ്ലസ് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല അത് പിന്നെയും ആ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് തിയറി പോർഷൻസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടോപ്പിക് നമ്പർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ താഴെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടറുടെ ഫീസ് മെഡി മെഡിസിൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫീസ് എക്സെട്ര ലൈബ്രറി ആണെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസിൻ ക്ലബ്ബുകളാണെങ്കിൽ റെൻ്റ് ഓഫ് ഹാൾ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻകം ഫ്രം ഇവൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫീസ് ഓർ ഡൊണേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സെമിനാർ ഇൻകം ഫ്രം ഇവൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന കൺസേണുകളുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതുവരെ നമ്മൾ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് നമുക്ക് എട്ട് ടോപ്പിക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്പർ വൺ മീനിങ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ മൂന്നാമത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് പോയി കൃത്യമായി ഒന്നുകൂടെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നീടുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് അഥവാ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടോപ്പിക് ഫോർ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ
income and expenditure account is similar to P and L account. Similar, same and all, similar to P and L account. Apo evade yana income and expenditure account P and L account na mila la vithyas. Korsa era vithyas ang lande. Wala re lupatil purichere gari maraya. P and L account din nung kito na balance net profit na nanu likya. Alingin net loss a. Enal income and expenditure account din nung kito na balance. Net profit is the P&L account and the net profit is the net profit. Net loss is the deficit and the profit. This is the deficit and the profit. This is the P&L account and the net profit. This is the income and expenditure account. That is the balance in the figure. That is the profit. But this is the profit motive that we have already studied. அது உண்டு தென்னையான இவிட profit என்னல் தேர்மிது பகரம் surplus என்னல்லதும் deficit ஆனு loss என்னல்லதின் பகரவும் உபியுக்கின்று இனி மூனாமதாயி நமுக்கு balance sheet ஆனுல்லதும் balance sheet is similar to normal balance sheet நமலும் normally prepare இன்ன balance sheet போலத்தென்னையான non-profit organization balance sheet except one thing is that here there is no capital capital இல்ல Capital ni pagaram, capital fund ni nana, ini benda ubi kerana, nama le characteristics sepadi, cepat padi ciri nuru point ni, capital ni lla, capital fund ni, that's all. Aku ribet ya sama, tre balance sheet ni lolo, apo summarize ya, orang tu baru ayat receipt and payment account ni, ini is a summarized form of cash book. Adu tu baru ayat ni, income and expenditure account ni, ini similar to P and L account, difference baru ni. Profit adalah surplus, loss adalah deficit. Balance sheet similar to normal balance sheet. One difference is that capital fund instead of capital. Capital ni pagaram capital fund ni nalar tak mana wede ubi. Okay? Muka ni introduction problem oka. Covering basic of final accounts. Income and expenditure um, receipt and payment um, income and expenditure um, balance sheet um. Walau ada ada til tanah, nama lu pin ni ada pelajaran video yang makan nanti. Orang topik wise, aduh mai bandar perta theories, question sekarang pin ni ada cerita praktisi. Adi ni mungkin boleh gate way nana. Walau ada basic kat dalam satu introduction problem, nama kita cerita. Enggaknya orang receipt and payment um, income and expenditure account um, balance sheet um, walau ada simple aja tu prepare yang pergi. Adi lek way anda cila connection sana yang terindu. Orang ni engkau raya, nama ni ada tu perannya untuk ikhna boleh tena receipt and payment account um, aduh boleh tena cash book. Iba dambel. Malah ada tiga bandar nol. Yang mana satu receipt dan payment ada kuantiti format debit receipt, beberapa tenaga payment. Okay. Ini, ini enggaknya orang satu cash book kira ni nombor tiga setiap peti diri kita nak. Orang cash book ini ada format orang ini. Ini receipt dan payment ada kuantiti dua le cash book orang. Sebab ada ni ada dua le. Ini satu area yang ada le for the year ended. Okay. Adanya beberapa tenaga cash book ini date kuantum ini ada ni ada. Receipt and payment account ane gil date ada ni, ini ada ni. Ini, ini dengan apa yang sebabnya? Receipt and payment account itu satu final account ni sih ada, final account ni ada bagan. Enal summary of cash book, atau cash book itu orang ni ale, atau bookkeeping ni ada bagan. Atau subdivisions of journal ane cash book. Okay. Orang orang ini, ini orang orang ada pati mana sila kami dia orang example orang. Cash book ni le salary. Pandrana masam kurutal, oro masam, padina airam, padina airam, padina airam, ini tuh cuma pandrana tawana by salary ane, cash book kita dalam lalu. Enal, ini ni summary aya, atau apa, oru arsha tte total ten thousand into twelve, atau one lakh twenty thousand ane, nama lalu receipt and payment account lalu payment side itu nama lalu dia by cash aite, ini tuh, okay. Ada ane, ini ni oru etias, clear. Ini Adit ada itu, nama kita income and expenditure account. Lagu income and expenditure account similar to P and L account. Pini anda ada itu asam. Income and expenditure account ada debit sale expenditure itu, aduh boleh credit le income itu ada. Profit ada asam account ada, kita malah ada ada. Debit sale itu particular asam, credit itu particular asam. Enam ini ada expenditure itu, income itu ada. Satu tuil P N L account ini debit itu, nama l debit itu yang item sendana. Expenses itu ada, atau boleh credit itu yang income itu. Syabda perhatian yang ini ada ada. Particular sendana, paraya. Okay. 
ഇനി അടുത്തൊരു വ്യത്യാസം പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സർപ്ലസ് ആണ് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് മറ്റു വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എക്സ്പെൻസുകൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻകംസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി സിമിലർ ടു നോർമൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ഒരു നോർമൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പക്ഷേ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യത്യാസമാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ട്രേഡിംഗ് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് പഠിച്ച് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ക്യാപിറ്റലുണ്ട് പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമാണത് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ സർപ്ലസ് എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കൂടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോർമലി ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് പ്ലസ് സർപ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു ഫ്രം ദ ഫോളോ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതൊരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓൺ വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യും റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റിസിപ്റ്റ് സൈഡ് പേയ്മെൻറ്റിൽ ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡൺ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു ക്യാഷിൻ്റെ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യാഷിൻ്റെ റിസിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് റിസിപ്റ്റ്സിലും അതുപോലെ ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേയ്മെൻറ്റ് സെയിലും എഴുതും എൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാലറി കൊടുക്കണം ജാലറി എന്താ സാലറി കൊണ്ട് പറ്റൂ ക്യാഷ് അപ്പോൾ ബൈ സാലറി എന്ന് എഴുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുക എൻട്രി എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ടു കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ടു കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരി സംഖ്യ ഈ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ മാസാമാസം ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് വരി സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ക്യാഷിൻ്റെ എന്താണ് റിസിപ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് റിസിപ്റ്റ് സെയിൽ ടു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് അടുത്ത സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കുറേ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തെ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വിറ്റപ്പം രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടി ക്യാഷിൻ്റെ റിസിപ്റ്റ് ആണ് ഒരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ടു തൗസൻഡ് സാലറി എന്നുള്ളത് ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബൈ സാലറി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരം രൂപ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരം രൂപ ന്യൂസ് പേപ്പറുകാരന് പത്രക്കാരന് കൊടുത്തു ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബൈ ന്യൂസ് പേപ്പർ തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അസെറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് പേയ്മെൻറ്റിലും ക്യാഷിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസിപ്റ്റിൽ എഴുതും അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ മേടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്യാഷിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോ വരില്ല ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബൈ ഫർണിച്ചർ ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ
ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഈ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ കുറച്ച് ബേസിക് ധാരണകൾ തരാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുക്കാത്ത ഒരേ ഒരു ഐറ്റം ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടാണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതണം ഇത് ഫോർമാറ്റൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചു കൂട്ടാം പെട്ടെന്ന് ഫോർമാറ്റൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്താണോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ഫോർമാറ്റ് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒന്നുകൂടി ഈസി ആവും അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ വരച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായി ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ ഈ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാത്ത ഒരേ ഒരു ഐറ്റം ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നിട്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനുള്ളൂ കാരണം ക്വസ്റ്റിനിലെ ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഏത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം വരുന്നതാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ക്യാഷിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഓൾ അവിടെ കാണിക്കേണ്ട ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധരാവണ്ട അപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് മാറ്റി വെക്കാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻകമാണ് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ എവിടെ എഴുതുന്നുണ്ടാവും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ടാവും സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഇൻകം സെയിൽ എഴുതുന്നുണ്ടാവും സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതെവിടെ എഴുതുന്നുണ്ടാവും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടാവും ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാഷിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ എഴുതുന്നുണ്ടാവും ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അതേ സമയം തന്നെ അതെന്താണ് ഒരു അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നുണ്ടാവും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഈ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് അതും എവിടെ എഴുതുന്നുണ്ടാവും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർപ്ലസ് കിട്ടുന്ന ആ സർപ്ലസ് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുതുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ പോവാം ആദ്യം ടു ബാലൻസ് പ്രോഡോൺ കഴിഞ്ഞു അടുത്തായിട്ട് ഏതാ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ടു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതും ഇൻകം ബൈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ നമുക്ക് ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ ബൈ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ടു തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സാലറി എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടു സാലറി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടുത്തായിട്ട് ഏതാ ന്യൂസ് പേപ്പർ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ന്യൂസ് പേപ്പർ തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബൈ സോറി ബൈ എന്ന് എഴുതേണ്ട ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും ടു തൗസൻഡ് എഴുതുന്നു ദെൻ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എവിടെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻകം സൈഡ് നോക്കി പതിമൂവായിരവും പ്ലസ് രണ്ടായിരം അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഇൻകം ആ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം അഞ്ചും അതുപോലെ ആയിരവും അങ്ങനെ ആറായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസ് പോ
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്